வெல்கம் டு ஐஷாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் பிரியாணி நீங்கள் மட்டன் சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட மாட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம் இப்படி நீங்கள் என்னோடய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே கால் கிலோ மஷ்ரூம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக கால் கிலோ பிரியாணி அரிசி எடுத்துருக்கேன் இதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரை மணி நேரம் மூறு வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ரெண்டு மீடியம் சைஸ்க்கு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள் நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ரெண்டு மீடியம் சைஸ்க்கு தக்காளியை இந்த மாதிரி நீள் நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக புதினாயில் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக கார்த்துக்காக ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் உங்கள் கார்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு துண்டு பட்டை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு லவங்கம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு பிரியாணி இலை எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஐம்பது எம்எல் தயிர் அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து நார்மல் மிளகாத்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கர் ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆனதும் நம்ம கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ஹீட் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அடுத்ததாக நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தக்காளி சீக்கிரமாக மசினுங்கிறதுக்காக நான் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினாவோட பச்சை வாசன இதெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லாத்தோட ரா ஸ்மெல் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுத்ததாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதனால் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சால்ட்டு கரெக்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது கொஞ்சம் சால்ட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக அரை டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் விட்டு வேக விடுங்க ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃப்ளேம் வந்துருச்சு விசிலும் இறங்கிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் அரிசி நல்லா வெந்துருக்கு அதே சமயம் உதிரி உதிரியாகவும் இருக்குது நான் சொன்ன ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி உதிரி உதிரியான சூப்பரான பிரியாணி கிடைக்கும் இது வந்து மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணியை விட சுவையும் அதிகமாக இருக்குது மனமாகவும் இருக்குது கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மெத்தடில் இதே மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப